我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹，但是不知道从什么时候开始，你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信你也感觉到，我在你心目中应该不只是一个哥哥。威廉，十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。带林梅玲向你道歉，林梅玲，你昨天是不是往祥宇广告公司寄过一份快递？怎么了？是这样的，林梅玲，今天早上公司接到一个电话，说你将一份装有 Super Vision 的设计图纸寄到了祥宇广告公司。幸好我们公司跟祥宇一直是合作公司，对方也已经将图纸及时的退回。但是你知道，对于恒生来说 ，Super Vision 的设计图纸属于极度机密，是绝对不允许透露的。考虑这件事产生的严重后果，人事部决定不能让你通过试用期的考核，并且请你准备好，随时配合公司对此事的追查。哎呀，你怎么能犯下这样的错误呢？那个快递是胡总给我的，我并不知道里面有什么。你看看你，还敢把责任推到胡总身上？胡总所有的事情都是由秘书处负责的，怎么会让寄快递呢？我要去找他。我会向你们证明我的清白的，胡总，我有事要问你。昨天给祥宇的快递是你给我的，我根本不知道里面有什么，请你向 HR 解释一下。吴瑞祥的工作都是秘书处理的，你有什么问题的话，请找我们。袁玲，你，哎呀，快走吧！你以为弄到胡总这儿有用吗？快走，快走！你明知道这些跟我没有任何关系，为什么不替我解释？我不是已经回答过了吗？你身为一个基层员工。连这点规矩都不懂吗？千羽，呃，是我忘了，昨天那份快递是我请威灵帮我寄的，本来想寄下个季度的推广方案的，我太忙了，居然会犯这种错误。好，既然是个误会，那就算了。君梦，你要负责把这件事情处理好，不要扩大影响。好。我会处理好的。哎，胡总，不好意思啊。你要请我吃饭哦。嗯。请刷卡。请刷卡。姚总，你看一下，要点什么？嗯。吃。不要难过了，本来做了一件好事，不知道的人还以为我欺负你。今天谢谢你啊，要不是你的话，我就要离开恒盛了。我不是已经跟你说过了吗？今后见面时间很多，以后也需要你帮忙。好了，我不客气了。
，要不要今天我再给林文玲打个电话，让她去买饭？这次给她规定，半个小时就必须回来，你看怎么样？<笑>谢宇，都有徐冉大明星的陪伴了，就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事的。天宇平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀、啊，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利吧？啊，对。你看，我这儿有关水星逆行对十二星座的影响，我给你念念。水星逆行于处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式。哎，别别别别别！哎，我还没说完呢。哎，不听算了。好的，下面我们继续了解台风凯欧的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第十五号台风凯欧于今天的九点四十分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候，强度为台风的级别。中心附近最大。这组画面拍得非常好，很具有科技感。跟我们 Super Vision 的产品主题非常的符合。嗯，对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事儿啊，怎么开车的你？刘玲，刘玲，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的。车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯。吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他挂到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？嗯、啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。
果冷的话，穿上这个吧。谢谢。吴千羽最近是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。哟，千羽啊，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊。这么巧吗？知道我要来，帮我开门。怎么？呃，去哪儿啊？文静放在公司了，我现在去取一下。哦，好。谢谢你，再见。拜拜。你不是说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀、啊？现在半夜三更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！记不记得上次在姚家开 party 的时候，嗯，君莫把维林送回去，嗯，我今天回去，君莫又把他送回来了。这怎么？你们不是从小就认识？他把林文玲送回去，这很正常啊。哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀。老板，我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢、啊，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？是问瑶瑶？对。这是上次拍卖会上，你拍下我那一对十万块钱的房。别露出这么惊讶的表情。谢谢。既然胡总这么隆重，那我也不能太过随便。那天我把你拍走，薛冉小姐好像不太开心。今天我们又一起吃饭，他不会不高兴吧？应该不至于吧。我和他就是工作上的接触，毕竟他是 Super v i s i o n 的代理人 ，Super v i s i o n 是公司的主要项目，跟他接触自然会比较多。真的吗？外界可不是这么说的，外界都说胡总和徐冉小姐郎才女貌，是有名的跨界情侣。这就叫做捕风捉影，人们往往都希望听到自己想要听的。看到自己想要相信的，这就是流言兴起的机制。瑶瑶小姐不也是吗？外面常说瑶瑶小姐魅力惊人，追求者无数。那既然你这么说，看来我就不用对徐冉小姐感到抱歉了。啊，对了，你哥还好吗？之前跟姚伯伯还是有些误会。这次回来之后好多了，可是有时候我真的想不明白。明明是一家人，为什么要闹得不开心呢？维林和心怡也是。
这叫同病相怜吧。难怪最近他和维林走得挺近的。有吗？不过他这个人啊，是对长得漂亮的女生没有什么抵抗力。回头我问问他吧，如果他真的喜欢维林的话，那他就有苦头吃了。为什么？因为维林心里有一个喜欢的人啊。应该不会太容易忘掉吧？是，是吗？我倒是没有听维林提过。这个是我们女生之间的秘密。那你呢？徐然可是国民女神，真的一点都不动心吗？你喜欢什么样的女生？我吗？我喜欢那种，就算生活给她很多考验。他也总是笑脸迎人的那种女生，他把生活的这些点点滴滴，当成一种馈赠的女生。我一直觉得牧尘这个花神说话很熟，没想到你被他传染了也越来越深，根本都听不懂黄先生，您看一下，这是我让律师出具的股权收购协议，您看看还有什么细节需要补充的？合同的细节我已经和贵方律师沟通了许久，没什么需要补充的。只是没想到这背后的金主竟然是您，林小姐果然深藏不露啊！我的身份比较敏感，感谢邱伯夫念及于我父亲的旧情，没有把股份卖给乔丽。如果没有什么问题的话，那我们就可以再找一个时间代理双方的律师签订合同。我今天就先走了。林小姐，咱们好不容易见一次面，干嘛那么着急走啊？合作既然这么顺利，当然也要庆祝一下。来来，咱们喝一杯。林小姐，我看着您非常眼熟，咱们是不是在哪见过？黄先生。我们应该是第一次见面，是吗？那大概是林小姐长得太漂亮了，总让人觉得是在梦里见过。哎，我们还办手续呢，你别在这儿等着好不好？对不起啊，不要堵在这儿浪费时间，要找出去找好。先生，酒也喝过了，那我就先走了。林小姐，咱就不要再揣着明白装糊涂了，好吗？我什么意思？难道你还不懂？黄先生，请你放尊重一点。如果你再这样，我们就没办法合作了。哎，林小姐，别着急走啊！你的满意是我们的宗旨。拜拜。拜拜。我是出了名的前辈不醉，再喝一杯。你放开我！怎么了？林小姐还真是不通情不达理啊！看来这笔生意应该是做不成，要走为止吧。威灵，他刚刚说什么？怎么听起来那么奇怪？没什么。只是我一个朋友经常喝醉，今天出了一点事情而已。看起来很眼熟，我见过吗？应该没有见过吧，长得比较大众脸。对了，你怎么在这儿？哦，陪朋友吃饭。你呢？跟那个人谈事儿啊？对。时间不早了，我先回公司了。哦，我也回公司，走吧。先把这些分门别类、不清楚的地方再跟有关部门沟通。瑶瑶，要不要帮忙？不用，你在后勤部还不够累啊？来我这里，怎么好意思让你出卖苦力呢？如果你真要帮我，就赶快帮我整理一下这些媒体的采访稿吧。前阵子恒盛三十周年庆典
，经济杂志、科技杂志、社会杂志，陆陆续续的做了好多采访稿，看得我头都大了。就拜托你这个高材生，帮我梳理一下吧。刚才是谁说不让我做苦力的呀？我只是动用一下你的财力和脑力啦。好啦好啦，谁让你是公关的呢？哼，开始吧。瑶瑶，为什么我总觉得邱志新在处处针对心仪啊？哪有那么多为什么？还不是为了钱钱喽？他那么老了，要那么多钱干嘛？哪有人会嫌钱赚的多啊？贪念无穷，本来就是男人的特性嘛。瑶瑶，这个女生是谁呀、啊？哦，这个就是邱董的女儿啊。你别看这个邱董，平时看起来阴沉沉的，对她这个女儿啊，可是疼爱的很，连她对她的男朋友都很上心。哎，那个黄浩然本来只是个销售，硬生生的给她提拔起来，听说啊，还给她出钱开了个公司。可是这个黄浩然呢？听说很花心，没少背着他女儿勾三搭四的。嗯，你怎么突然问起这个啊？啊，没什么，只是看着特别眼熟，像我一个同学。哎，你们动作快一点。啊，好的。这件事情我不想做了。黄浩然这个人人品很差，我没有办法应对他。而且，我发现他背着女朋友在外面劈腿。如果被邱志新知道的话，我怕他会迁怒于我们，到时候事情会更糟糕。南林啊，你不要着急，这件事情交给我来处理，对我可能更有利用价值，未必不是我们的一个机会，放心吧。威廉，好久都没有你的消息了，你还好吗？您真的不能告诉我他的消息吗？非常抱歉，除了这个通讯账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。知道你是谁，但我感谢你对我的帮助。以后我就称呼你为我的长腿叔叔吧。真不好意思，好长时间都没有和您联系了，因为家里有些事情，来不及跟您打招呼，突然回了深圳。您资助我读书这么多年。却一直没有机会和您见面。如果您什么时候回国的话，给个机会让我见您一面吧。已经回家了，不过我最近卷进了一件麻烦事。您知道，在我心中，心仪一直跟妈妈一样。前段时间，她从前的丈夫来找我，让我帮他收购我爸爸公司的股票，说是这样
可以帮助到心仪，我也不知道是对是错。有些事情还是要顺其自然。如果做得很痛苦的话，那就不要勉强了。上次你不是说那个什么林胜鹏女儿出价很高，你可以从中间捞一笔的吗？怎么现在都不见有动静了呀？小傻瓜，着什么急呀你？咱们现在这两只股票可都是香饽饽，乔丽和林胜鹏的女儿越是着急买，我还就越不着急卖，让他们斗个你死我活之后，咱们就可以坐收渔翁之利了。哎，我怎么觉得不靠谱呢？这万一让你未来的岳父知道你卖他的股票从中间捞好处，我看你怎么办？我有那么傻吗？啊，我和他女儿马上就要结婚了，他怀疑谁也怀疑不到我头上啊，是不是？<笑>没事吧？我应该是吃坏东西了，打电话叫服务员。没事吧你？喂，前台吗？我是幺五零八的客人。哎，这么快？快看一下他怎么接啊,啊,啊！干嘛呀、啊、你们？你们是谁？哎，你们到底想怎么样？我听老板说。黄先生还没有决定将股票卖给谁，所以让我过来帮您做个决定。邱小姐现在已经在酒店大堂了，我相信你一定不愿意让她知道刚刚发生了什么吧？你们到底想让我怎么样？邱董本来就有意将股票卖给林文玲小姐，还希望黄先生高抬贵手，让这合作顺利进行。如果黄先生答应、啊，那么我现在坐下来和您谈正事。如果您不答应，想必邱小姐现在已经在电梯里了。邱董对他的女儿，大家有目共睹。如果让他知道，您背地里做了这样的事，黄先生，可能不太好解释吧。事情已经办妥了，明天黄浩然就会联系您签署合同的。他这么痛快就答应了，没有再说什么吗？您放心，我们刚刚已经非常友好的交谈过，之前可能有些误会，但是他让我转达对您的歉意。还有，张总也非常感谢您的帮助，您就静候佳音吧。背地里收购黄浩然股票的那个人已经查出来，跟我们之前想的一样。老板，你现在要怎么处理？黄浩然这个人不仅好色，而且好毒。你联络一下我们的朋友吧。好，这趟明天。OK。刘文玲，等一下，干什么？我有事要问你。如果你不想被我妈看到的话，引起不必要的误会，你还是跟我走吧。你
你知道我要说什么？为什么是我和黄浩然的股份？你在说什么？有人看到你和黄浩然在酒店见面，你要怎么解释？我跟我解释，或者跟我妈解释，你自己选择一个。事情是这样的林律师，收购黄浩然股票的那位神秘金主的身份查清楚了吗？目前还没有，我们已经通过各方面的关系打探，正在努力的追寻他。这就是所有事情的经过。我知道我现在说这些，你肯定不会相信，但是我这样做只是想帮助心仪，我想证明自己在恒盛不是只会添麻烦，而且黄浩然已经答应把股份给我，这事情很快就会解决的。这件事情我知道，我会尽快处理。先进去吧。记住，在我妈面前，要表现出没有发生过什么事情。派黄浩然见面，尽快。好的天宇，陈叔从老家回来了吗？韩妹，怎么了？如果说他真的有事没有办法回来的话，赶紧再找一个新的司机，不要让韦玲整天开车，人家看见会说闲话的。没关系，反正我也要去公司上班，正好顺路。这是我的疏忽，我会尽快处理。太好了，吃饭吧。黄浩然为什么没有出现？打他电话也不接。你们那天到底发生了什么事儿？我总觉得这件事儿有点不大对劲儿。可能有什么预想不到的变故吧，林小姐。您先回去吧，我要向张总请示一下，有什么问题我会随时联系您的。嗯、已经调查清楚了，林维玲小姐就是在背后购买黄浩然股票的人。邱志新对林董事长念及旧情，所以才决定把股票卖给他。竟然打着我大哥的招牌，吃里扒外。他哪来这么多钱呢？他哪来这么多钱呢？林维玲和张怀年私下里曾多次见面，他提供了收购的所有资金。
到底发生了什么事情？为什么我的心里会在外面啊？没一开门啊？到底发生了什么事情啊？是把门开开吧，当面跟他说个清楚，这样他也就死了心了。开门！我求求你了，心怡，我求求你了，有什么错我可以改。开门！到底发生什么事情了？心怡，别进来。心怡，到底发生什么事情了？替张怀年购买股票的事情，我都已经知道了。我不会跟你计较的，我也不想跟你计较。你走吧，回美国。我不想再见到你。心怡，你听我解释，我回来不是抢恒盛的股份。我知道邱志新想把股票卖给乔丽，但乔丽跟你是对手，所以我只是想帮你。那我应该谢谢你了，心怡，我真的没有别的意思。心怡，我求求你了，你是我最重要的人，我怎么可能会害您？你相信我好不好？心怡，你知道吗？世界上最残酷的事情是什么？那就是情与事，这个情包括了亲情、爱情，还有友情。一旦一个人对那个人没有了感情，你做再多的事情都是没有用的。如果真像你所说的。你真的这么在乎吗？为什么你不重视我的感受呢？为什么你还要留在这里，让所有的人都不开心呢？希望我们一家人可以像以前一样开开心心的，但是没想到我回来会给您造成这么大的误会，这不是我的本意，我会暂时离开。会留在深圳，等我能够真正向你表达我心意的时候，我会再回来的，心意，对不起。
，你现在在哪儿？收购黄浩然股票的人就是林卫玲。林律师说，你派部下跟踪他很久了，掌控他的一切行踪，为什么你从来没有告诉我这件事？怎么解释？这件事情我确实知道，但并没有向您汇报，因为我希望在事情解决之前，不会再节外生枝，让您担心。而如果您担心在这途中，我有任何偏袒刘维玲的行为，那接下来这个东西应该会让你打消疑虑。我现在出去一趟，把事情彻底的解决，相信很快会有一个满意的结果。妈，早点休息。先生，昨天到底怎么回事？为什么你没有出现？问我？问问你自己吧。我？林威玲，我今天就实话告诉你，我跟胡千玉已经签了合同，而且具有法律效应，邱董出售的所有股权都已经转移到了胡鑫的名下。你跟我玩的任何把戏，对我来说都无济于事。可请你不要再纠缠我。哎，黄先生，你在说什么？到底怎么回事？你和胡千羽之间的游戏，我一点都不感兴趣。也请你们以后不要再把我牵扯进去。谢谢，小姐。哎，小姐，那边有位先生，请您过去一下。到底是怎么回事？胡千羽，你告诉我，黄浩然他说的什么意思？你什么时候跟他签的合同啊？这件事情不是你所能理解的，不能喝酒，就先喝点果汁。你找我到底要干什么？到底什么意思？这些照片我前两天就看过了。你到底想要我干什么？这些照片确实是我从他那里得来的。不过你放心，原版我已经请他删掉，你手中的就是最后一份。不过我今天来，并不是为了这组照片，而是为了这些。听说你还去澳门，我的朋友也有同样的爱好，他说他认识你。据说你最近手气不太顺，在澳门欠下了一笔债。我来的目的，我想我也不必多说，这是股权让渡协议。你只要签下了他，不仅股权的这笔钱，我会另外出一笔钱，帮你还掉这个赌场。毕竟，欠着高利贷的滋味，恐怕不是太好受吧。不过你放心，这笔钱绝对会无声无息的，邱董绝对不会知道。如果有人跟我进行这样的买卖，我一定会觉得非常划算。不知道您觉得呢？我现在也不知道事情到底是怎么回事。
。但是我已经知道你和新一是怎么看我的。我知道，我不管我怎么解释，你们现在都不会相信我。不过没关系，我会用我的行动来证明我的真心。进去吧。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡建宇，同一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在新一没有见到我之前，我是绝对不会离开的。如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人宫女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的。那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心，就留在机场接着吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。对不起，林小姐，你必须要走。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿，好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨。也绝对不会再爱上你第二次，绝对不会，对，不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。
果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说，想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，绝不回来！从爱你两次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。还有一件事，什么事？看着你的时候，总会有一丝错觉。这就当是预约赌注吗？我建议你回答。经理让我们按部门分行，哎，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇，结果啊，把公司弄得人仰马翻的。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀，不会轻饶他的。哼，谁知道呢？哎，干活干活吧。维林，我在娱乐中心等你。我马上过去。活了吧？哇
，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传的可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局，轻松一下？如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。原来是隐藏实力啊，维玲，我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的，打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两杆啊？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工，你需要钱可以找我嘛。心也未免太放心了吧？而且留学打工还会耽误正事，不会耽误学业的。我的时间规划做的还不错。谁告诉过你留学的正事就是全部拿 A 呀、啊？留学的另外一件正事就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情、学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律。OK。还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候，脸色多让人担心？不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助心怡。而且，我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到。会引来这么多的是是非非。那你有没有跟心怡解释啊？她为什么要把你赶出家呢？心怡只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥，对于八卦留言，每个人都是按照自己的喜好去选择相信。我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚君莫退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊，我我输了。哎，如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧。那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧。爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了。
，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜，拜拜，拜拜。你明知道维林最在乎的就是心仪，你干嘛讲那些话让他心里难过、啊？我是关心他，不小心说错吗？关心？我发现自从维林回国之后，你就一直表现得很关心。老实交代，你是不是别有用心啊？老实交代，确实别有用心。你真喜欢维林？很感兴趣。所以你要替哥哥多多帮忙。我才不要！你有那么多女性好朋友，不要抢我的围林。嘿，是不是亲兄妹？嗯，看在亲兄妹的份上，如果你是认真的，我倒可以考虑考虑。嗯上次安排给我那个计划书，我已经全部都起草完了。如果还有什么问题的话，哦，董事长好。呃，胡总，你交给我的事情，我现在就去办。有什么事让你这么有效率啊？有事、啊。嗯，坐。这件事情。你做的很好，你用心了。不过，我最想知道的是，林威玲离开我们胡家，她到底去了哪里？妈，你放心，我们已经查出她落脚的地方，而且我已经安排好了，二十四小时都是我们的监控。那接下来，你会怎么做？让她继续留在恒盛吗？这件事，我确实有想过。不过我认为，现在不是开除林维林的好时候。毕竟我们恒盛高调的迎回创始人之女，时间还短短不到一个月。如果我们现在无缘无故的就开除他的话，恐怕外界会有很多质疑。更何况，人在眼下，更好掌握，不是吗？嗯。说的很有道理啊，但是我还是很担心，因为最近他跟姚氏的兄妹俩走得很近，而姚逸琛又是恒盛的第二大股东，我担心他还有别的阴谋，所以我决定要重返恒盛上班。回恒盛上班？对啊。林威玲收购黄浩然股份的消息都已经传出去了，所以所有反对派的人都在等着看林威玲跟胡家反目夺蝉的好戏。恒盛不能够因为林威玲回归而造成混乱，所以我必须要坚守在恒盛。我倒要看看，谁敢在我胡心眼皮底下捣乱。这些诗情路雅、经过骨髓的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利。你们认真的清点一下。下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发不完的话，你们就别回去了，省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿。整天就研究收购人家的股份。这些礼盒啊，可都是点过数的。你们甭想着偷偷摸摸的往回带。刁难人吗？没关系，我留下来就可以了。
，你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛。反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威灵，我们怎么可能丢下你呢？三个人搭把手，很快就可以发完的。嗯，就是。威灵，你不能总是被人欺负呀。我知道了，谢谢你们。跟我们还客气什么呀？来。哎呦，姚总，姚总，姚总，姚总，你好，叫我名字就可以了。哎呦，姚总，那多不好意思啊！哼，真是自信又自恋呢，招摇的跟个花孔雀似的。跟我们家男神李慕辰比起来，真是差远了。形容的还真是挺贴切的。你怎么今天有时间到后勤部里面去啊？我来找我朋友。朋友。哦。回玲。所以我必须要。坚守在恒盛，没有任何人能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林威林提升为总裁第二助理，你去办理一下。总裁第二助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊？呃，不不不，我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林威林升成第二助理，那夺产的传闻，恐怕让他吃不消。所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道，这个世界上，唯一能让林威灵受苦的人，只有我。好，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀、啊，保护你而已。没有像我这样的男人替你撑腰，流言蜚语就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙一个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情，但是也不至于让你记到现在。姚君莫。你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。哎，怎么，他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。王特助。特助，哎，你好，哎，您来了。王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。这是胡总签署的人事部盖章的调任单。从今天起，后勤部的林威玲被调到总裁办公室，职位是。
，总裁第二助理。总裁第二助理，王书伟，你确定你没有找错人吗？你还是赶快去施工室吧，我们还要赶着去总裁助理室报道呢。去去去去去，快点！威灵，你被调到总裁室了。都舍不得你啊，威灵，调到总裁室好好做啊。我也舍不得你们。啊，好好好好，都散了吧啊，快点，都干活去啊，走走走，快走快走，都干活去，快走。喂，吴千羽这么做，是因为厌恶林威灵吗？还是要保护林威灵？哎，皇上的想法我们怎么能猜透啊？现在就连太后都准备再立朝政，重振朝纲啊。胡阿姨要去横胜，啊，是因为林威灵吗？哎，风雨欲来呀、啊。两个怎么在这儿啊？不应该在楼上吃吗？和朋友吃饭才有意思啊！就是。哎，对了，听说你要升职了，真是恭喜你啊！以后工作上如果有什么问题的话，尽管来找我。谢谢你，李总。不客气。顾晨，你怎么知道一定是好事？虽然升职流言不攻自破，但是从现在开始，你要跟胡千羽在一起工作，所以是好是坏。还说不定。不过，吴千羽也不像他们说的那么冷酷，没人性。他对你还是处处留心的。嘿、啊，还能告诉大家一个好消息。什么好消息、啊？在我一再推荐之下，吴千羽终于同意带大家去海边玩啦。他不像是会跟我们一起玩的人啊。这只能说我们总裁啊，终于做了一件他年龄该做的事情。所以说呢，为了报答我的苦心，你这次必须陪我去老人中心啊。小姐，您看一下，您看我们公司现在资金比较紧张，然后您恒盛公司能不能资助一下？因为各公司一直在做慈善嘛。好，我看一下。好，谢谢。维林，嗯，你到外面去帮我拍拍老人的生活照吧。嗯夺产杀人的这些事，是胡鑫害死了你的父亲林慎鹏，霸占了恒盛集团。说的那番话，是不是多了一点体会啊？啊！我不知道您现在说这些话到底什么意思，但现在心已经让我回家。我以前不相信您的话，现在也不会相信，以后更不会相信。您也不用再对我白费口舌了。如果你的胡心阿姨那么爱你的话，她为什么要拿走本属于你的股票呢？对吧？心仪没有夺走我的股份，遗嘱里就是那样写的，这是我爸的意思。你不觉得这里面有问题吗？你想想
李。是林董事长的遗孤，恒盛，又是林董事长的心血。他为什么要把那么大一份财产都留给了胡鑫，而对于你这个独生女儿却不留一分钱？你不觉得这里面有问题吗？我不在乎恒盛的股份，我只希望一家人团聚而已。你不在乎。并不代表别人不在乎了。你对你胡鑫阿姨的爱，我很感动。但是如果你拿这个理由来掩饰现实的话，那可就是讳疾忌医，掩耳盗铃啊！这是我们的家务事，心意就像我妈妈一样。所以我不会相信您说的话，也不想再提这件事情。林小姐，我说的话句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，你应该不会害怕去找这些资料验证一下。而且难得出来玩，当然要穿的舒服，自己开心就好。嗯，你开心，男生很难过吧？哎，不会啊，我觉得他运动装很休闲，很不错啊。你看，并不是所有男生都跟你一样肤浅。我晨，你有难题啊，可以跟兄弟说。喂，江哥，走，我们去玩山东海桥。怎么了？没有，很开心，所有人都在一起，很热闹。哎，谁你呢？想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去海边玩，我没什么意见。嗯，胡总的工作指示才是我王叔维最高纲领，什么阳光沙滩啦、冲浪美色，通通都是过眼云烟。不过叔维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春？还有工作需要完成，那就是太可惜了。可惜。来我对出风头这件事情不感兴趣，想去莫去做吧。嗯，真的什么都留给他吗？
人贴得好近啊！哇，我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！<笑>哎，把你脏手拿开！你下场吧。我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下场。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？好啊，没问题。李文林，我先下场。胡千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？哼，好啊，没问题。性荷尔蒙。没事吧？怎么样？打得不错。你这不成吗？侥幸了。哪有？我到了
没事吧？我没事，可能最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说、啊？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，叶文玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托珠你在，我需要干什么吗？当然有，力气活。林美玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理，留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道，这就是职场。原来你在装睡啊，看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃毒液吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？就帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。难怪。哎，那我们这次的烧烤是不是有了国际水准？哎，辛苦你们了，我也来帮忙吧。哎，李总，李总啊，这种粗活我们来干就行。啊，你呀，坐着去。啊，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。是吗？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊，来来，拍个照啊。一、二、三，不错。哎，咱们的照片要进入恒盛的档案室了。哎，等等等等，记得用软件给我们 P 一下。好的好的，没问题没问题。档案室。谢了啊。对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方。对啊，恒盛的档案室。除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西也会存放在里面。我说的话，句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进去出去
就是，除了董事会，咱们公司能进去的就只有三个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的新副特助王世维，那还有一个呢？还有一个是我啊，不会吧，威廉，你难道不知道恒生有个档案室？我出国之前也不关心恒生的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。这样，难道我要把牧尘作为自己开始调查的第一个目标？测谎仪是恒盛优化的新产品，谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊！这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦，不不不，女神是乔治·艾辛普。哦，女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说。你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。嗯，我喜欢的女孩是一个善良，也需要被保护的人。嗯真心话过关，君莫，轮到你了。又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被她的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关。嘿嘿，牧尘。我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情，而且遇到任何困难都不会轻易放弃。因为她，我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。林维玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软呢。我的男神是一个内心温暖的人。就这么简单、啊？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神。是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君莫。我心中的男神是永远体贴温柔的李牧尘。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神
，是明明满肚子坏水，却装无辜的王叔维。<笑>真心话过关。今天大家都玩的尽兴啊！哎，喂喂，叔维，叔维，喂。哎，喂，喂，去哪？王叔维，你回来啊！你走啊！你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题，是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。不过我会告诉你，我觉得他是一个好人。好人？是你对他顾于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答我。胡总，加上刚才赠送你的问题。你的问题已经超出数目，走的时候记得锁门哦，谢谢。Supervision 的手机销量持续涨高，所以公司接下来我们工作重心会基于 Supervision 技术研发出的数字家庭计划。这给我们恒盛带来了非常大。除了工作外，你觉得没有其他事情跟我交代了吗？让他进来。董事长，您找我。你不但没有开除他，还升他的职、嗯。公司的员工犯了错误，你没有惩罚，还有鼓励，这就是你管公司的方法吗？妈，我在公司，请你叫我董事长。董事长，现在面对反对派，也在等着看我们争产大战。我们现在应该做的，就是表现出像一家人一样，即使那是假象。能够自欺欺人的，才叫做假象。除非
你是要自我麻痹。在这个时候，你说我们其乐融融一家人，你在自欺欺人吧？是，董事长。我也希望将黄浩然事件的影响降到最低。毕竟，这是我一手造成的。我希望尽自己的能力，让恒盛免受伤害。也希望心仪您能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你。如果你是真的有孝心的话，要么你就安分守己的留在胡家，不要过问公司的任何事情；要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你是有阴谋的，没有，心怡，我只是，只是什么？我留下来是有一件事情，我必须调查清楚。心怡，我爸自杀那天。你是不是也在现场？刘林，你在胡说什么？是谁在你面前风言风语的？心怡，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你彼此多惨啊？我再问你一遍，是谁？在你耳边煽风点火，心怡，我求求你，求求你告诉我到底发生了什么事情？我没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说，并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心仪，你听我说。你现在给我出去！心仪，心仪，你听我说。心仪，心。果然，你回来是另有目的。林伟林，我劝你好自为之，不要轻举妄动，不然我也保不了。一件对我至关重要的事情，但只有我一个人不清楚是怎么回事。我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。是会内巡反对派对数字家庭的计划很有意见。知道了，千羽，你没事吧？没事。不知道这一次他们又有什么主意？所以我觉得我的计划是可行的
我们虽然在行业中呢是领导地位，但是啊，现在市场竞争激烈，我们不能打没有准备的仗啊！对，我们不能打无准备之仗。我跟你说，建委说的非常有道理啊！啊，你不要再说了，这个计划我们是不会同意的。可这个计划根本就不行，不会通过，根本就不成熟嘛。会议继续，刚说到哪？哦，我们正在讨论今年的深圳电子展会，我们准备公开发布恒盛的数字家庭计划。董事长、啊，这可是春季第一次重要的业展会啊，决定着公司全年的产品形象。像数字家庭计划这样不成熟的项目，没必要拿去砸恒盛的招牌。就是嘛，说的对，有这个必要吗？邱总。关于数字家庭计划，研发部已经试验过了。就像你说的一样，深圳电子展会非常重要，所以我们要抢先发布，好引起国家的关注。哎呦，真不愧是个律师啊！哎呦，说的头头是道的。你说这个什么时候咱们的企业经营也靠耍嘴皮子了啊？本来就是嘛啊！那也比倚老卖老、论资排辈的强。你说谁倚老卖老？年轻人太不懂规矩了吧？就是，怎么说话的你啊？啊，邱总，如果你真的担心的话，那我可以安排一个展示厅，搭建一个模拟设备，供大家审查。想必到时候，诸位董事就可以了解这个项目的真正意义。换着花样制造问题。邱志新一直对我们胡家有成见，已经违反了原则，为了反对而反对。但是我想，只要我们的模式设备展示成功，他也无话可说。所以，君莫、沐晨，交给你们了。OK， 好，没问题。胡总，您的咖啡。李总，您的茶。啊，谢谢。姚总，您的咖啡。嗯，谢谢。嗯，总裁办公室的咖啡，今天终于入口了。千羽，你还真是找了一个好助理啊！这么醇香的味道，看来以后我要多来这边，喝你煮的咖啡。姚总，您过奖了，这只是普通速溶咖啡。如果您喜欢的话，我也可以让后勤部的同事给您送一盒。胡总，如果没有别的事，我就先走了。诸位，去拷贝一些文件回来。哦，好的。然后这儿呢，如果再加上新的方案。诸位，资料多不多？要不要帮忙啊？谢了，但是不能让其他人随便进入的。既然你想帮忙，就把那些资料整理一下吧。加油啊！其实这两方啊，他们之间啊。还是有很多共同看来最后还是要通过李牧尘才能进入档案室。牧尘，对不起。黄哥，静一下会好一些。胡总，你说呢？听说你厨艺非凡，终于有一个机会让你表现了。我们胡总啊，不管是中餐还是西餐，只要能点得出名字，他都能做得出来的。就算你点不出名字，也不在话下。哎，对了，维玲，你也忙了这么久了，肯定很辛苦吧？走吧，跟我们一起吃宵夜去。我就不去了。工作可以回来做，但是累到了就会影响工作的进度。我不去宵夜，是因为我要减肥
，你要减肥。对呀、啊，最近有些胖了。算了，女生喊减肥就跟呼吸一样，这是你的本性。威灵，如果你稍微打扮一下，你就可以说自己是大美人了。可是我觉得身体健康还是更重要啊，营养得跟得上啊。而且这段时间我觉得你都瘦了。牧尘，这个你就不懂了。女人一般胖的地方，男人都看不到，所以你放心哦。姚君莫，开个玩笑。啊谢谢你承担这么困难的工作，来，干活吧。千羽，厨艺果然不错，看来别人夸你也不全因为你是老板。嗯嗯嗯，这么棒的厨艺，一定练了很多年啊。其实没有，我第一次帮人家做饭的时候，看到对方心满意足的样子，我自己也觉得很幸福。所以从那天开始，我就养成了喜欢做饭的习惯。那我想，第一次做饭应该是为了董事长吧？董事长看到自己的亲儿子端上来的饭菜，应该会很开心吧？怎么可能啊！一个十几岁的大男孩，第一次做饭是为了妈妈，切，应该是为了自己的初，嗯，初什么？初恋呢？哦，我还真忘了，国内外的不同了。不过我记得，我每次在母亲节的时候，都会给妈妈做一份丰盛的爱心早餐呢。哎，哎，哎，我说的是真的。哎，不过我真是不知道，胡总，你有这么青涩的一面。常年在国外，我好像错过了很多精彩的事情啊。千羽，说吧，你的初恋的故事。不要一脸落寞呀！男女初恋，白头偕老，就好像说这个世界上真的存在着圣诞老公公一样，都是人们不忍心戳破的谎言。嗯，初恋是用来怀念的。哎，五年都过去了，别再纠结了。讲一讲你的初恋故事，对呀、啊，说来听听吧。就让我说说我的初恋吧。我，这还用说吗？肯定是被人堵在厕所里面暴打一顿吧。哎，你不要乱说啊！哎，啊，看来还真说对了，真被打了一顿。往事就别提了，牧尘。嗯。说说你的初恋吧。哎，我的初恋啊，嗯，其实说起来很甜蜜。对方是个华人女孩，就住在我们家的隔壁。后来我们慢慢长大之后，算是很和平的分手吧。切，跟电影电视剧一样，好无聊啊。哎，你别老说别人，你呢？
，我倒是很好奇，什么样的女生才能让你情窦初开呀、啊？恋情太多了，我都不记得哪段是初恋了。<笑>在感情的世界里，太潇洒不一定是件好事。谁又知道呢？在我的世界里，爱情从来不单纯。干杯！干杯！来，来干杯！干杯！请问您是薇薇安林女士吗？你怎么知道我的英文名啊？真的是林女士啊！我是您一直资助的幼儿园的老师，我在资料上见过您的照片，没想到今天在这儿遇到你了，真是太巧了！你好，真的是非常感谢林女士这么多年一直在资助我们。您太客气了，那都是我在美国打工的结余，没有多少钱呢。李女士，你想不想见一见幼儿园的小朋友们？今天周末，我和其他老师带小朋友们一起来有机农场体验生活。邱老师，你看谁来了？是薇薇林。威灵，牧尘，你怎么会在这儿啊？林威灵真是个大好人，我也是受到他的恩惠，才能做到今天这样。我们整个幼儿园都是因为他的捐款，才能走到今天，现在越办越好。他资助过很多人。去玩吧，再见，阿姨，拜拜。嗯、可不可以告诉我，你是怎么赞助的？你平时工资不高，还做慈善，要不要我帮你找工资？老师不都跟你说了吗？而且这些都是小事情。哇，我知道你是一个心地善良的人，可是真不知道。你比我想象中的还有一颗更博爱的心。我哪有你说的那么伟大？而且，与其说是我在做慈善，不如说是他们在治愈我。每次我看到老师们发来孩子的照片，我都觉得特别满足。那种满足感会让我觉得，原来我也可以给别人带来快乐，并不是别人痛苦的根源。所以，应该是孩子们的笑容治愈了我，让我找到了自己。不好意思啊，跟你净说些乱七八糟的，你不要放在心上。你刚才所说的每一句话，每一个字，我都会放在心上的。牧尘。所以大善之事，就是既帮助了别人。又挽救了自己，大善之人，也从来不以做善事自居。你要是再这么谦虚的话，让我们这些一般人怎么办呢？我也只是一个普通人啊。那你就更应该像普通人一样，坦然接受自己的缺点，更当之无愧的接受别人的赞许啊。流言蜚语，我也耳有所闻。知道你从回国到现在，一定承担了很多的委屈和压力，所以你更应该卸下自己的心，让自己的心更自由、更放松了。谢谢你，牧尘。好了
你要真谢我的话，就把这片杂草全都拔光吧。没问题。而且还有点古板，对不对？其实我们家虽然很早就移民了，可是基本上都在英国的郊区。那边有一个大农场，生活特别的安静。我爸平时研究中文，我妈研修苏绣，所以我算是一个传统家庭长大的孩子。就是平时在家里的时候啊，是中英文混杂。开车送你回家吧。不用了，我自己打车就好。真的不用吗？啊，好，那我陪你等车吧。谢谢。对了，送你件礼物。你还记不记得你上次送我的海浪声？凑巧而已。那我也回敬你一件礼物。这个呢，是我们上次一起去海边我录下来的海浪声。我希望你每次听到这个海浪声，都能够想起那一天，你玩的开心时候的样子。对了，我送你一件礼物记得给我发个短信，报个平安。
，明天就是你的生日，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝呢？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友，哪一位朋友？公司的一个部门领导，李牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我，他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖胡千羽是什么感觉？爱恨相成妈，你为什么把威廉赶到美国去？是我喜欢他，是我追求他，不是他引诱我。行了，我不想再跟你提这个事情。你不想提是不是？那我去机场接他。你试试看。你要是敢把他接回来，后果自负。受高薪就职，但是条件只有一个，需要照顾一个叫林威林的女孩。No problem。吴先生，关于资助林威林的事，你确定不公开任何信息吗？除了账号之外，其他的不用透露。好的，吴先生。这位叫林维林的女孩对你这么重要，隐姓埋名也要帮她。我想不到我们彼此选择默默守护。也许是我没说出口的那些在意。好了，文件都齐了。您真的不能告诉我他的其他消息吗？非常抱歉。除了这个通信账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。好了，孩子，加油吧。慌里慌张的有什么急事啊？我收到消息，林威林要回国。他不是被某个华尔街投行录用了吗？最后他还是拒绝了。想办法拦住他。拦住他。可是你一直深爱着林威林，为什么不准他回来
想象从前未改变，是我们要的情节。原谅，原谅不是妥协，爱的一种呈现，是将误会划过的。爸爸，今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。您去世五年后，恒盛已经发展成一个庞大的商业帝国。但是，我心中最怀念的，还是当年一家四口的温暖生活。你是一直认为，你父亲的死跟我有关吗？心怡，我从来都没有怀疑过你，我只是想知道，当年到底发生了什么事情，为什么大家都这样说？如果你百分百的相信我
，你就不会被谣言所动摇。西，我不要再说了，已经够多了。就算你这次回来是想横胜，我根本不在意，因为今天的横胜就是我胡鑫的，未来就是他胡千羽的。你要抢，就在胡千羽手上去抢吧。从今以后，你跟胡千羽就是势不两立。今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。我今年的生日愿望就是希望可以跟心怡和好，一家人团聚。希望爸爸你的在天之灵。可以帮我实现愿望。爸，嗯，我今天可能会晚回来一点。今天是维玲的生日，我想帮她办一个 party 庆祝一下。哦，好啊。维玲是个好姑娘啊，吃了那么多的苦，从来都没有埋怨过。现在的年轻人一个比一个浮躁，像维玲这样的女孩子，真是越来越少了。爸，嗯，听起来你好像很喜欢维玲啊。那当然，我们做长辈的，就喜欢这样乖巧懂事的晚辈。那既然你这么喜欢维玲。是不是想讨她做儿媳妇啊？姚家的儿媳妇当然是要这样正经温润的女孩子。你哥，他没这个福气。他要是真能把林梅玲追到手啊，我倒是要对他刮目相看。爸，瑶瑶，早。早啊，哥，吃早餐。啊，来杯咖啡吧。嗯，谢谢。我先去公司了，这就走啊？路上小心哦！路上小心啊，爸！好了，我知道了。瑶瑶，你跟我说实话，你觉得林文玲是怎么样的女人呢？怎么样的人啊？嗯，从朋友的角度来说，维林真诚又贴心；从男人的角度来说，维林可爱又乖巧；从同事的角度来说，维林工作认真又踏实。我不知道你说的是哪一点。那作为一个女朋友，她是怎么样的人？作为姚家未来的儿媳妇，她称不称职？不要跟我装傻啊！啊？你打算认真的追维玲了吗？难得你跟爸都喜欢她，她嫁进姚家应该过得很好吧？如果你只是为了讨爸的欢心，我劝你还是不要拨动维玲的感情。你是真的爱维玲吗？结婚以后，你会做一个好丈夫吗？真爱也会有退却的一天呢。但是如果我可以给她一辈子富足的生活，每天都过得无比浪漫。难道这样还不是一个好丈夫吗
一个男人用善变的真心去追求一个女孩，才是最狡猾和不负责任的。通通都是歪理邪说。九点二十，视察研发部门；十点四十，视察工厂；十一点四十。今天是你生日，你有什么想要的礼物吗？我想要的你给不了，你又何必多问呢？如果没有别的事情，我就先回去了。维林，今天生日准备怎么过啊？是猛男派对，还是女王俱乐部？我通通都可以帮你安排。我看还是算了，我应该早点回家睡一个美容觉。维林，你知不知道，男人才是最好的保养品？算了，我过敏。林维林，你到底是不是二十出头的美少女啊？像我们这样的年龄，早于十二点回家，那等于就是犯罪啊！那我更应该早于十二点回家，这样才不能让别人成为罪犯啊！千羽，来来来来来，快来帮我劝劝维林，他每天这样宅在家里，什么时候才能走出情商，找到新恋曲啊？男朋友的事，我一直都在找啊。嗯，难道是有新目标啦？是李慕辰还是我哥啊？瑶瑶，你别乱猜。完了，难道是你跟王淑伟走得太近，日久生情了？不要乱说。哎，对了，千羽，你打算什么时候兑现承诺，请我吃饭啊？只要你有时间，都可以。一言为定。我还有事，先去忙了。想好没有啊，亲爱的恒盛集团的同事们，今天是个特殊的日子，在这里，我要告诉一个女孩，她在我心中一直占据着非常特殊的位置，她的性格活泼开朗，她善解人意，不知道你是谁啊？她坚强，她对生活充满热情，别让我知道她是谁。要不然我肯定在他的身上，让我学到了很多宝贵的东西。他是一个善良，同时又是一个需要被人保护的人。他的名字叫林维林。
好了好了，大家散开，赶快去忙自己的事儿了。吃饭了，生日快乐，维林。李总，不打扰你了。维林，晚上我们还是赶紧跟我去高管餐厅吧。走走走走走，维林。哎呀，走了，那么磨磨蹭蹭的。我正找你呢，走吧，咱们去吃个晚饭。我刚刚也是在情急之下才答应的，你不用太在意。我这么做不过是想和你吃个晚饭，怎么了？我已经让你讨厌到这种地步了。没有啊，那就走吧。嗯，嗯。维林。今天有美男相伴，就不要我做闺蜜了。我们只是出去吃一顿饭而已。有了第一顿，就会有第二顿，那以后天天一起吃饭，是不是就成一家人了？瑶瑶，不要在这里煽风点火了。好啦，我不打扰你们了，唯有胡走。嗯，拜拜。就是这里了，我的最爱，私家菜馆，我平常不会带别人过来的。嗯，你好，才说。哎呦，姚先生，今天想吃点什么？呃，老规矩，四菜一汤。请坐。好嘞。厨房，干活了。你好像很熟悉这里。这边菜非常地道，而且环境让人留恋。留恋，嗯，有一种家的感觉，家的感觉，嗯，我好像能体会到你说的家的感觉，我就知道，如果是你，你能体会得到，为什么？因为我们两个都想有个家，但是却得不到。想要家，但却得不到。姚先生，菜上齐了。嗯，谢谢啊，彩叔。哎，客气。你们慢慢吃啊，有吃不惯的，随时告诉我啊。谢谢。带你到这么简陋的地方，你不会介意吧？怎么会？反而觉得还不错。我们两个很像，吃什么并不重要，重要的是和谁一起吃。今天我和你吃饭，你不委屈吧？坦白说，比我想象中要好很多。你太坦诚了吧？哎，你知道吗？其实，在我心里面。我一直都很羡慕你，羡慕我，嗯，因为你有一个一直深爱着你的父亲，你知道吗？你还有一个一直深爱你的母亲，而我从小
，被流放在国外，过年过节，想回国，都需要经过华府同意。可是现在，他们一个个都离我而去。希望下一个生日，你我可以在家人身边一起吃顿饭。干杯辛苦了，嗨，应该的。啊，谢谢胡总，啊，谢谢。维林啊，嗯，那是谁送你的呀？嗯，我不告诉你，还保密呢。不过好好看啊。是啊。送到这儿吧，我快到家了，谢谢。天这么晚了，女孩子一个人不安全吧？还是我送你吧。不远了，下个路口就到了。好像无论谁要送你，都会被你拒绝。你住的地方那么神秘吗？不是神秘，一个女孩子住，招待一个男生不太方便。那太可惜了，我还希望去你家里，和你煮杯咖啡呢。我记得我已经打过电话了，怎么，后勤部的同事没有把速溶咖啡给姚总领送过去啊？越来越零压力史了，我就喜欢这样的感觉。咱们可以互相开玩笑，何必总是拒人于千里之外呢？只要姚总您不再做一些令人措手不及的事情，我倒是没关系。来
还有一个小时才过午夜零点，我带你去看样东西。带我去哪里呀、啊？等一下你就知道了。准备好了吗？嗯。哇！威力。生日快乐！谢谢哥。以后不要再叫我哥了。我们确实是一起长大，但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始，你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信，你也感觉到。我在你心目中应该不只是一个哥哥了，威廉。十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。我喜欢你。看着你的时候，总会有一丝错觉，明明是想。再十五分就是零点了，我们可以放掉我们一切的猜忌，回到最单纯的自己。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦乱呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶
这个项目是恒盛今年的重点计划，希望大家好好加油。今天的会议就到这里，谢谢大家。进。哎，这么晚了还没走啊？你不是也一样吗？喝茶。啊，谢谢。坐。嗯。哦，对了，昨天是你生日啊，我都没有给你准备生日礼物，不好意思。那你准备什么时候补给我啊？随时啊。最近是因为工作太忙了，一直在弄数字家庭的模拟运行的事情。或者，你看一下我办公室里有什么喜欢的，你都可以随便挑啊。哎，对了，这个化妆品套装是之前公司发的福利，效果挺不错的。我看周围女同事都在用，你要是需要的话就拿去用吧如果我这么轻易就决定，是不是太随便了？真的没关系的，再贵重的东西，只要你喜欢就好啊。说话算话。哎，看上哪一个了？哇，你不会是喜欢上我这些花花草草了吧？是这样的，五年前我离开胡家，那个时候新一把我爸之前的东西都收藏起来了，所以，我一直有一个愿望，就是希望可以去恒盛的档案室看一看我爸生前留下的资料。不知道这个愿望你能不能帮我实现？档案室啊，嗯。可是根据公司规定，档案室是不能随便让人进出的。没关系，那算了，不为难你了。我先走了。哎，既然是你的生日嘛。好了，那我就破例一次，带你去吧。真的吗？不过你得向我保证，这件事情不能向任何人提起。你放心，绝对不给你找麻烦。你要找的是林先生的什么样的资料？呃，啊，我爸之前跟我说过，在我小的时候，他拿过最佳优秀企业奖，所以我想看他那个时候意气风发的样子。哦，好，那你等我，我去看一下。好，谢谢。
对，哎，昨天报表上计时部给你发邮件了吗？邮件没有收到，怎么会没收到呢？再查看一下。昨天下午发。好的，好的。一会儿晚上叫我助理再给你看一下。晚上重新发一份邮件。不好意思，刚刚接了一个工作电话，耽误了一会儿。妈，你让我找的林先生优秀企业家奖的相关资料我没有找到，不过我找到了林先生年轻时候的一张照片。到底是自杀，还是心仪？我不相信，我不相信心仪会一起躲产。我一定要拿到完整的视频。董事长，你找我。我跟你说过，他是不会安分的。现在连你身边最好的朋友都在被他利用。说吧，今后你要怎么打算？别担心，我自有我的安排。都到了什么时候了，你还在敷衍我？是不是你对他还有感情啊？当然没有。证明给我看。好啊，妈，你不是有很多名媛淑女的资料吗？我看这样子好了，我们就安排一些你认为可以嫁进胡家的女孩子来相亲吧。真的？当然是真的。只要你不介意每天家里上演宫斗戏就好。你在说什么？妈，请相信我，相信我自有安排。刘维林留在这里，绝对是有利用价值的。证明给我看，我才相信你。你喜欢吃什么？都可以。
明明是我约你吃饭，我自己却迟到。嗨，没事的，女生都有迟到的权利嘛。<笑>男人约会迟到，实在是很不好意思。如果是胡总的话，是可以原谅的。服务员，服务生，我们点餐。所以说呀，在美国打工虽然很辛苦，但是可以遇到很多有趣的人。我现在很多美国好朋友，就是。在打工的时候认识的，哦，是吗？哇，那你可真的比我幸运太多了。我觉得我那会儿在英国打工的时候，成天对着的，就是些土豆的各种做法，<笑>所以我现在看到土豆啊，心里头有阴影了。怎么了？没有，我就是想说。回国之后，工作就没有那么有趣了，反而遇到很多困难，让我很无助。哦，其实你工作上遇到什么问题的话，都可以来找我，说不定我可以帮得上忙的。谢谢你，牧尘。不过，我真有件事想请你帮忙。什么事情？我手上有一份报告要完成，但是需要去档案室调查一些资料。你可不可以再带我进去一次？哦，这样啊。啊，真是抱歉了，恐怕这一次要让你失望。因为上一次我带你去的时候已经是违反公司的规定，所以不能再带你去第二次了。哎，不过你可以把你需要的资料告诉我，我帮你去搜集。没关系，谢谢你，我自己再想办法吧。啊，不好意思。怎么了？你是不是哪里不舒服啊？感觉你脸色好差、啊。估计刚刚笑得太开心，脱妆了吧？是吗？是吧？是不是发烧了？我看看。先生，小姐，这是你们的红酒。红酒？对。哎，不好意思，我们好像没有点红酒，是不是上错了？哦，我们没有搞错，是里面那位先生送给二位的。你们怎么会在这儿？坐吧，我和徐小姐在这里用餐。对了，我们好像见过几次，只是没有正式介绍。这位是我们首席技术官李牧尘。这位徐小姐，我想我就不用多说了。徐小姐你好，一直想要认识你，没想到今天在这儿碰到。李先生客气了。这位小姐，我在恒盛也遇见过几次。原来是李先生的女朋友啊。两位站在一起，可真是相配呀！啊，这位是林小姐，我们只是同事而已。来这么浪漫的地方吃饭，恐怕以后就不仅仅是同事了吧？是吧，林小姐？徐小姐你好，我很喜欢看你拍的电影。谢谢林小姐。好了，你们慢慢吃吧，我就。不打扰。服务员，哎，这桌算我的。好的，先生。走吧。哇，这么贵的一瓶酒啊，真是大方。哎，不过你不喝酒的。
上车，你自己回去。千羽，这算什么约会呀、啊？这已经是你第二次蓄意接近李牧尘了，我的耐心不等于放纵。跟你再说最后一次，不要再轻举妄动了，不要每次都在那边惹事，老让我来帮你伤口。我不知道你在说什么。你利用李牧尘进入大海市。你以为你瞒得住我妈吗？心仪总是知道一切，掌握一切，可是为什么不告诉我？我爸自杀当天，他就在案发现场。你这些所谓的发现，你觉得当年警察调查会不知道吗？反对派难道不会一直咬着这个不放吗？如果真的有隐情，你又怎么可能随便走到大安市里面找到证据呢？你如果不相信我，就尽管来找我吧。李总，哦，是你啊？怎么？是想给我一个解释？牧尘，嗯，昨天的事，是因为胡千羽不希望我这个创始人孤女和恒盛最高技术人员有接触，他怕再生事端，把他和心仪再陷到流言蜚语之中。可是我看千羽的反应。好像有着很深的私人感情。
我和他有过年少时懵懂的感情。那看来这一切都说得通了。不好意思，隐瞒你这么久。啊，那你这次回国也是为了千羽吗？不是为了他，我只是厌倦了在外漂泊的日子。那现在呢？你们之间还有感情的牵绊吗？我和他早就没了当初的那份感情。谢谢你的坦诚，虽然我心中还有一些疑虑，但是会选择相信你。啊，其实不管怎么样，我都希望你们一家人可以尽快的和好如初。谢谢你，牧尘。发展史就是科技的变革史。当我们的祖先拿起一件道具的时候，人类就开始在改善生活的道路上狂奔。一直到今天，数字家族就是人们日常生活的又一次蜕变。数字家庭计划接下来由我们的姚君墨先生来详细的为我们介绍。大家好，数字家庭计划是基于恒盛 Super Vision 技术。哎，这怎么回事啊？不好意思啊。暂时暂停。哎呀，精彩呀、啊！胡总啊，你不是说看完了展示就知道这个项目的意义了吗？难道像今天这样，就能代表我们恒盛新产品的意义，对吧？啊？创新的产品总是会遇到一些小插曲。如果我们恒盛连这种小事都要计较的话，那我们怎么找到立足点，又怎么放眼全世界？哼，话倒是说得好听啊！糟了，设备的芯片全都已经烧了。不好意思，设备出了些问题，我希望各位股东给我们些时间，再过几天，为大家完整的展示数字家庭计划。谢谢。还没有准备好就做展示，这不是浪费公司的开销吗？啊？对呀、啊，是谁负责这个项目的？是我。哦，又是您呐，胡总。哎呀，这个产品出了问题，总裁难道可以不被问责吗？总裁工作有误。当然必须要负责任，只是不知道，邱总，你要我怎么负责任？哎呦，这很简单嘛，就按公司的章程办，啊，马上停掉这个数字家庭计划。别人跟你开句玩笑，背后叫你一声皇上，你还真把自己当回事儿啊？既然邱总认为我霸道独裁，那今天我就认气一会。数字家庭计划将照常举办
照常进行，也会是我们恒盛今年的重点项目。我是第，我想要知道，是谁负责现场组建工作的？现场的工作由我负责。搭建完成之后，你就不用再做检查了，是吗？我没有试过一遍，没有出现任何差错。这么重大的事情，你只试了一遍呢，啊？所以说，今天试验失败，全部的责任就是因为现场搭建做的不到位，你必须要负。全部的责任。如果说你还有点责任感的话，你就立刻辞职。董事长，哎呀，好一招借刀杀人呐！啊，董事长，您的这个辛辣手段，不减当年呐。邱总，你开玩笑吗？刚才也是邱总，在追究责任。我跟您是一样的，一切都是为了恒盛。嗯、展示失败是设备的问题，和现场的工作人员无关。三天之内，如果没有办法解决问题的话，那我就会接受邱总的追责。好。说话算话，啊！我可等着你，邱总，你到时候放马过来吧。行了，今天的事情到此为止，以后的事情再做商议。你们先回去吧。哎呀，扫兴，嗯，走。<笑>这个事情没能圆满结束，这三天也就是你待在恒盛的最后三天。千羽，一点失误不要放在心上，如果有困难，可以随时找姚伯伯。谢谢姚伯伯。讲话总是比较威严，我们做员工的千万不要往心里去啊！工资里面有一半是员工的受气抚慰金，想想淘宝的购物车，一切委屈就烟消云散了。我是不会让董事长开除你的，一切包在我身上，而且我们有技术专家李牧尘在，就一切放心吧。嗯，是啊，嗯，放心吧，没问题。谢谢。把现场的资料准备一下，送到我办公室。这次展示的工作一直都由你们负责。那你们为刚才的失误做个解释。整套设备的搭建之前，我们都已经做了很多次的测试。不过这一次的问题，应该不会对大局造成影响。我不接受这个说法。所有偶然的失误，都是基于工作上的疏忽。现在最重要的是想办法解决问题，不是追究责任。这么大的企业，如果只是单独的解决每一个小问题的话，那不是长久之计。就是要找到根本的原因，才能有系统的去解决。你的意思是说？根本的原因是我跟李慕辰工作的问题，所以君莫，我才请你们给我一个合适的解释，来找出真正的原因。胡千羽，如果是我跟慕辰的问题的话，那么任命我们的你，才要负最大的责任。如果事情是这样子的话，那我承担所有责任。
我们大家都应该冷静一点，现在不是我们起争执的时候。胡总，这是展示厅的资料。走。哎哎。沐晨，昨天停车场的事情，你是不是有什么问题要问我？其实不用了，维林都已经跟我解释清楚了。千羽，维林是个好女孩。可能，她和你和董事长之间是有一些误会。如果你真把她当妹妹的话，就尽可能的化解这些隔阂吧。这些资料我先拿回去了，明天一早我就会给你答复。姚君莫，都说了不要对我做这种轻浮的动作，会让别人误会我们的关系的。不是误会啊，我真的在追你。你怀疑？哎，如果男人不主动的话，人类早就停止繁衍几千年了。刚刚在办公室，是不是发生什么事情了？感觉你们之间的气氛有点不对劲。工作上没有解决不了的问题，到底发生什么事了？工作上的事情都好说，工作之外就很难讲了。工作之外能有什么事儿、啊？男人除了事业，不就剩下女孩了吗？那对你来讲更没有什么可讲的了。花言巧语迷惑女人的心，不都是你最擅长的事吗？是不是最擅长，就要看接下来你的答案。我的答案。拳击公开赛，要不要去？你怎么知道我喜欢看拳击啊？追女孩子当然要做功课呀。好啦，我跟你去。女孩子面前，我从来没有失败过。妈，你找我回来，是因为展览的事情吗？等会儿你就知道了。胡董，千羽，你看杨小姐来了。杨杨，千羽，心怡、嗯，今天怎么这么客气啊？叫我到家里来吃饭，还不就是上次那些阿姨们要举办义演的事情，还有一点小事，来，边吃边聊。好，来坐。哇，好丰盛啊！杨小姐，这一桌子菜可是心姐特意为你做的，你要多吃一点啊。尝尝这个，谢谢心姨。来，妈，给瑶瑶加一个。来，瑶瑶，谢谢。尝尝看。嗯，心姨做的菜简直太好吃了，我终于知道千羽的好厨艺是继承谁的了。喜欢吃啊，就多吃一点。不像现在年轻人，个个喊着要减肥，都已经瘦得一把骨头了，还在减。有时间呢，你就常过来，吃腻了心仪做的中餐，就让千羽做西餐给你吃。我怎么好意思打扰心仪呢？而且千羽他也很忙啊。我听说在深圳的各大美食饭店，都能看见千羽和不同的美女共进晚餐呢。其实呢，外面餐厅的菜啊，华而不实，又油又不卫生。可是家里的菜呀、啊，是又好吃又干净。你以后要常来啊，千羽，你说是不是？瑶瑶，你以后就多来家里吃饭吧。妈难得吃晚饭这么开心，你以后就多来，让她胖一些吧。真的哦
，平常在家里就我一个人吃饭，来尝尝看，好吃不好吃？好。西姨，我帮你盛碗汤吧。gentlemen， 尊敬的现场观众朋友们，这场比赛精不精彩？精彩！流血流汗不流泪，真正的男子汉不多。那么接下来，我们今晚临时增加一个娱乐性的环节。接下来，我们现场的观众朋友们，有谁是想上来跟我们的专业女选手进行一个友谊比赛呢？我愿意，我愿意，我愿意，我愿意。哇哦，非常踊跃的一位女观众，让我们欢迎她相亲，有没有真正喜欢的？我还是比较享受单身汉邋遢的生活，还是别让其他女生伤心吧。是啊，一段感情里面，总是女生伤心的比较久，就好像梅林，上一段的情伤都没有走出来。你们毕竟是家人，你知不知道到底是哪个男生让梅林这么伤心啊？自从他回国后，我们还没有机会熟到可以谈感情。那出国之前呢？你们两个原本关系就很好，那个时候有没有谈感情？那都是小时候的事了，我早就忘了。我对打的选手很有可能参加国内的拳击公开赛。你还真的喜欢拳击啊？当我听瑶瑶跟我说的时候，我还以为她在骗我呢。果然是她说的，小有不慎。你真的不让我送你回家吗？不用了，谢谢你的好意。虽然你总防备着我。但是我对你可是一片真心。不管你回国的目标是什么，我一定可以帮助你。如果这就是你的真心的话，那你的真心也太贵重了，我承受不起。你还是收回去吧。我不想你包含目的的时候，也反感你话中有话的猜忌。如果你不想别人防备着你的话，那就请你先自己卸掉那充满心机的笑脸吧。很少有人这样跟我说话哎
，好久没有笑得这么开心了。